Körfez Savaşı'nın sona ermesi. Irak'ın 2 Ağustos 1990 tarihinde kuvveti işgal etmesi ile Büyük Irak ordusu kuvvetin başkentini ele geçirmiştir. Ordusu çok büyük olmayan kuvvet ordusu Irak'ın saldırısına cevap verecek durumda değildi. Bu nedenle Irak güçleri 12 saat gibi kısa bir sürede kuvvetin büyük bölümünü işgal etti. İşgal ilk birkaç ayında Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak harekete geçmemiş. Diplomatik yollarla Irak güçlerini kuvvetten çıkarmaya zorlamıştır. Başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği faaliyet güçleri kuvveti geri almak için 17 Ocak'ta saldırıya geçmişti. Bu askeri hareket çöl fırtası operasyonu adı verilmişti. Irak'a ilk saldırı savaş uçakları tarafından bombalanması ile başlamış. Ardından Irak'ta bulunan küçük askeri noktalara bombalanarak savaş başlamıştır. Koalisyon güçleri 24 Şubat tarihinde Kayra'dan harekata geçmeye başlamıştır. Irak ordusu Kuveyt'ten geri çekilme emri vermek zorunda kalır. 28 Şubat 1997'de ateş kesimde alınır. Körfez Savaşı 1980'lerde sinyalleri görülmeye başlasa da tam olarak 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın kuvvet işgali ile başlayan savaştır. Körfez Savaşı yakın dönem savaşlar arasında oldukça etkili savaşlardan biridir. Bu sebeple Körfez Savaşı'nın dünya tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. İkinci Körfez Savaşı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın kitle imha silahları ürettiğini ileri sürmesiyle 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a savaş açması ile başlamıştır. İkinci Körfez Savaşı sonrası Oğuz Ocak 2005 yılında geçici seçimler yapılmıştır. Irak'ta Saddam Hüseyin devrilmiş, demokratik yönetim şeklinde geçirmiştir. Körfez Savaşı 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı taarruz ile başlamıştır. 7. Körfez Savaşı Irak'ın başarısız ile sonuçlanmış. Irak'ın 6 Nisan 1991'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şartlarını kabul etmesiyle sona ermiştir. Amerika Birleşik Devleti'nin 20 Mart 2003'te tekrar Irak'a savaş açması ile 2. Körfez Savaşı başlamıştır. 2. Körfez Savaşı Irak'ta Saddam Hüseyin'in dönemi bitmiş demokratik yönetime geçmiştir. Irak, İran ile 1980 ve 1988 yılları arasında yapmış olduğu savaşta ekonomik açıdan zararı uğramıştır. Bu zararı telafi etmek isteyen Irak kuvveti işgal etmiştir. Kuvvetin işgali, kuvvetin işgal edilmesi Birleşmiş Milletleri rahatsız eden bir durumdu. Bu duruma son vermek isteyen Birleşmiş Milletler kuvvet boşaltmasını talep eder. Ancak Irak kuvveti terk etmez. Bu durum neticesinde ise Amerika öncülüğünde çok uluslu bir koalisyon güçleri 17 Ocak 1991 tarihinde hava saldırısı ile savaşa başlar. Irak 1. Körfez Savaşı'nda başarısız olur. Altın Nisan 1991 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan şartları kabul ederek 1. Körfez Savaşı Irak'ın aleyhine sonuçlanır. İkinci Körfez Savaşı olarak geçen bu savaş sonuçları ise Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Milletler'den askeri destek almamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 2. Körfez Savaşı'nda Irak Devleti'ne karşı koalisyon gücü oluşturmuştur. 2. Körfez Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri ise Saddam Hüseyin devrinin Irak'ta bitmesidir. 30 Ocak 2005 tarihinde Irak'ta seçimler yapılarak demokratik sisteme geçilmiştir. 